our new chapter web technology world wide web namukku ariya le endu mathram inda internet vyabichu kadakkunu namukku ariyavana karyana aa internet le kore web pages ne kurichu websites ne kurichu okke ani ee chapter il parayunnathu website is a collection of web pages collection of web pages aanu വെബ്സൈറ്റിൽ ഈ വെബ് പേജസിൽ എന്തൊക്കെ വരും ഗ്രാഫിക്സ് ഇമേജസ് എല്ലാം ഏതിൽ പെടും വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഏതിൽ വരും വെബ് പേജസിലുണ്ടാവും ഓരോ പേജും അതായത് നമ്മുടെ വെബ് പേജസ് വെബ്സൈറ്റിലുള്ള ഓരോ പേജും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ ലാംഗ്വേജ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് എച്ച് ടി എം എൽ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ഈ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെബ്സൈറ്റിലുള്ള വെബ് പേജസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണത് എച്ച് ടി എം എൽ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ ഈ പേജിനെ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ ഏത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എം എൽ ലാംഗ്വേജ് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എച്ച് ഡി എം എൽ ലാംഗ്വേജിൽ ഒരുപാട് ടാഗുകളാണ് ആ ടാഗ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ വെബ് പേജസിനെ കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വെബ് ടെക്നോളജീസിൽ വെബ് വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് വെബ് പേജസ് ഈ വെബ് പേജസ് കണ്ടെയ്ൻ എന്തെല്ലാം വരും നമ്മളതിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇമേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും വെബ് വെബ് പേജസ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എച്ച് ടി എം എൽ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ഇനി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓൺ ദി വെബ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓൺ ദി വെബ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓൺ ദി വെബ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ യു ആർ എൽ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ അല്ലേ അഡ്രസ് നമ്മുടെ യു ആർ എൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ യു ആർ എൽ എന്താണോ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ എത്തിക്കുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എത്തിക്കുക പറഞ്ഞാൽ യു ആർ എൽ കൊടുക്കുന്ന പേരിൽ ഡൊമൈൻ നെയിം എന്ത് ചെയ്യും ഐ പി അഡ്രസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഐ പി അഡ്രസ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കേണ്ട പേജിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് തരും സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തരും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ ഏ അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഏത് പേജാണോ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആവശ്യം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത പേജ് ഏതാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇമേജസ് ആണെങ്കിൽ ഇമേജസ് വീഡിയോസ് ആണെങ്കിൽ വീഡിയോസ് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് തരും അങ്ങനെയാണ് ഈ യു ആർ എൽ കൊടുക്കുന്ന അഡ്രസ്സിനനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നടക്കുക ഏത് പേജിലേക്കാണോ നമ്മളതിനെ എത്തിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആ പേജിലേക്ക് എത്തിക്കും നമുക്കത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് തരും ഇനി നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ പ്രോട്ടോകോൾസിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മസ്റ്റായിട്ട് വേണ്ടത് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് വേണ്ട വേണ്ട പ്രോട്ടോകോൾ ഏതായിരുന്നു ടി സി പി ഐ പി ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോളിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഒരുപാട് പ്രോട്ടോകോൾസും ഉണ്ട് അതായത് ഫയലിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഫ് ടി പി ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇമെയിൽ സർവീസ് നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് എം ടി പി സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് വേണ്ട പ്രോട്ടോകോളാണ് ടി സി പി ഐ പി പിന്നെ പിന്നെ പറഞ്ഞ പ്രോട്ടോകോളാണ് എന്ത് എഫ് ടി പി എസ് എം ടി പി സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ എച്ച് ടി ടി പി എച്ച് ടി ടി പി ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ യു ആർ എൽ നമ്മൾ കാണാം യു ആർ എൽ ഉണ്ടാവും എച്ച് ടി ടി പി എന്ന് എന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറ് അല്ലേ ഏ അപ്പം ഇതൊക്കെ പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ് ടെക്സ്റ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നത് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മൾ കീബോർഡിൽ ടൈപ്പ
ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് വേണ്ട പ്രോട്ടോകോളാണ് പി സി പി ഐ പി ഫയലൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഇമെയിൽ സർവീസ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ഏത് പ്രോട്ടോകോൾ വേണം എസ് എം ടി പി പ്രോട്ടോകോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്തുണ്ട് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട് ഏ ഈ എച്ച് ടി ടി പി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്തുണ്ട് യു ആർ എൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അല്ലേ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓൺ ദി വെബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ യു ആർ എൽ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കും എന്താണോ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഡൊമൈൻ നെയിം എന്ത് ചെയ്യണം ഐ പി അഡ്രസ്സ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമല്ലേ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ആണെന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഏ സെർവറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോസ് ആണെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ഇമേജസ് ആണെങ്കിൽ ഇമേജസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് തരുന്നു അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നു ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ നടക്കണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം ഫീമെയിലിനുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫയലിലാണെങ്കിൽ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലയൻറ്റ് ടു വെബ് സെർവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്ലയൻറ്റ് ടു വെബ് സെർവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആരാണ് ക്ലയൻറ്റ് ക്ലയൻറ്റ് വെബ് സെർവർ ക്ലയൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് ആരാണോ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അവരെ നമ്മളെന്ത് പറയും ക്ലയൻറ്റ് അപ്പോൾ യൂസർ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ക്ലയൻറ്റ് ടു വെബ് സെർവർ ക്ലയൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്ലയൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ബാങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഏ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബ് ബാങ്കിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപാടാവട്ടെ അതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കും സെർവർ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ തരും റെസ്പോൺസ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇങ്ങനെ ക്ലയൻറ്റും സെർവറും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതാണ് എന്ത് ക്ലയൻറ്റ് ടു വെബ് സെർവർ ക്ലയൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് ആരാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണോ അതാണ് ക്ലയൻറ്റ് വെബ് സെർവർ ആണ് റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ കൊടുത്ത റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് നൽകുന്നത് തരുന്നതിന് ആ സെർവറിന് നമ്മളെന്ത് പറയും വെബ് സെർവർ അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് ടു വെബ് സെർവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ ക്ലയൻറ്റ് ടു വെബ് സെർവർ ഇപ്പോൾ ബാങ്കിങ്ങിനോ കാര്യങ്ങളാകുമ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വയ്ക്കതും പാസ്വേഡും യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡൊക്കെ ആവും ഏറെയും ഈ ക്ലയൻറ്റ് ടു സെർവറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ക്ലയൻറ്റ് ചെയ്യും യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുക്കും ഓപ്പൺ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണല്ലോ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ എ ടി എം ആയാലും ശരി നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും പാസ്വേഡ് കൊടുക്കും അങ്ങനെയല്ലേ ഇങ്ങനെ ഈ പാസ്വേഡും യൂസർ നെയിമും ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പം ഇത് ഹാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് ഹാക്കേഴ്സ് ഇതിന് വേണ്ടി നടക്കുന്ന അതായത് ഹാക്കേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് ഈ ഹാക്കേഴ്സിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പാസ്വേഡിനെയും യൂസറിനെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പല ടെക്നോളജീസും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് എന്ത് എച്ച് ടി ടി പി എസ് എച്ച് ടി ടി പി എസ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ സെക്യൂർ സെക്യൂർ എച്ച് ടി ടി പി എസ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ സെക്യൂർ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ടെക്നോളജി എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പാസ്വേഡിനൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ഉണ്ടാവാറില്ല കൊടുക്കുന്ന ആ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം കാണുക എന്ത് ആസ്റ്റെറിക് സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാവും കാണുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്റ്റെറിക് സിമ്പിൾസ് ആയിട്ടൊക്കെ എന്തുണ്ടാവുക പാസ്വേഡ് കാണുക അല്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഹാക്കേഴ്സിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് എന്ത് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ സെക്യൂർ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് യൂസിങ് എസ് എസ് എൽ 
secure socket layer. Apa HTTPS um SSL um. Ini ni berdiri itu, nama kita protection berdiri itu, nama kita security kita berdiri itu. Password, okay? Ini dah hackers. Ini kah diri kita berdiri itu, hack je ia diri kita berdiri itu, nama kita protection berdiri itu. Anak arwah orang ini dah HTTPS itu. Ini ni dah sahaja tu orang itu SSL ini, alah. Apa client to web server communication, client request itu kodat ter. Web server ini cie ana response dari ana. Ini ni nak kuna communication ane itu client to web server. Ini buat ana, nama kita protect, nama kita password ni protection ni ada. Security ni ada. Itu begitu teknologi ana HTTPS, Hyper Text Transfer Protocol Secure. It works with the help of SSL. Secure socket layer. Ini help orang orang ini tu baru kita cium. Apa yang dah ada client to observer communication dengan selai lalu, nama lalu request kita kuda, ar request ini tu naya response teriak. Nya panu web page itu banking application. Hmm? Atau ke enggan ni ana email service oke. Nama lalu tu cium no request kita kuda, no client request kita kuda, ini response kita no. Anggini lalu communication. Next. Web server to web server communication. Web server to web server communication. Nah, itu client dan server ini, web server ini, le. Berapa web server to web server communication? Client web server ni ada apa? Response tu algu nado web server ni ada. Request tu kodu nado. Response tu sih itu tu mende ni ada berapa web server? Web server sih ni ada le? Hmm? Ini berapa? Web server tu web server communication. Ini ni, nama kita example orang tu. Nama kita online shopping oke. Online shopping ini ke isle. Ini tu sih itu nama kita web server buat sih. Dan ada nama kita ni ada user nama kita ni ada. Indah ano, nama kita ada produk tu order kodukum. Produk tu order kodu tuan dia bankil kan? Bankil ada, nama kita amount tu terima kum. Aini nanti cian, nama kita ini cian nolol response kita nolol. Saderan kita mana ni kalau kalai? Oh web server, web server nama kita la communication ane dulu web server tu web server communication le parana tu. Berda request kodu kum tu web server ayi rikum. Adi nama response nahl kum tu web server ayi rikum. Apa yang kita perlu pandai pandai dalam itu, rancangan dalam komunikasi ni adalah client to server, web server komunikasi, web server to web server komunikasi, client to server komunikasi. Ia request itu kodik untuk client dia iri kum, ada response itu dengan itu server iri kum, web server iri kum. Ibu da web server to web server komunikasi, ia request itu kodik untuk itu web server ini adalah, ada ni response itu dengan itu guna itu mari ni adalah web server ini adalah. Ia adalah contoh dalam kita online shopping. Okay. Next, web server technologies. Web server technologies le. First one nama kita ini no web server. Apo web server technologies le. First one web server. Web server is a powerful computer. High bandwidth internet connection ada kan betul ya. Powerful itu la computer ni ane dulu web server. Nama kita RAM um processor okal la computer ni tenye ane dulu parah ini dulu web server ane dulu parah ini dulu. I web server le, nama kita cie ini dulu, nama kita request cie kodik ya. Web server ni sahaya tu dulu ane dulu ane dulu request cie kodik ya. Ane dulu corresponding ane dulu itu response cie itu. Okay. Apo web server teknologi sini le, web server parni orang ni ada tu. Topik itu ada di kelas lepas.